دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو بدصورت بنا دیا کسی کا قد اونچا ہے کوئی ٹھگنے قد کا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں یا کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا اب عورت اپنے اندر ہی اندر کڑھتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا تو اس کا حاصل کیا ہوگا یا کوئی بدصورت انسان ہے ٹھنگنا ہے کسی اور اعتبار سے دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے تو اب اس کے اوپر کڑھنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں میں علم میں آگے بڑھ جاؤں تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے بجائے اس کے کہ ایک نگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے کڑھنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہیں کانفلکس کی وجہ سے انہیں فرسٹریشنس کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے ولا تمنا ما فد اللہ بہی بعض اللہ اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے اب اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے مساوات مرد و زن اب یہ بھی ایک فضیلت ہے کسی کو اللہ نے مرد بنایا کسی کو عورت بنایا اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے لر رجال و نصیب و ممک تصبو مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے و لن نسائے نصیب و ممک تصب اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے بدیوں کا معاملہ ہے خیرات کا معاملہ ہے حسنات کا معاملہ ہے یا سیاحت کا معاملہ ہے اس میں بالکل اکویلٹی ہے مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے اس میں برابری ہے عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے کتنی اتنے مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی کے مقام پر کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام تو وہ عورتیں تھیں اور مرد ہوں گے بڑے بڑے لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی تسلیم و رضا کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے یہ میرا شاکلا تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے کل کل یام اللہ شاکل ہی اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نسل اللہ وسا وسا جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے تو اب اس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے کہ عورتیں بھی کما سکتی ہیں دیکھیے لکھا ہوا نصیب و ممک تصب ان کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا اچھا کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جہاں قسم کا لفظ آیا ہے معاشی جد و جہد اور معاشی کمائی کے لیے باقی پورے قرآن میں قسم آتا ہے اعمال کے لیے قسم حسنات قسم سیاحت بدیاں کمانا بھلائیاں کمانا قسم اس کے لیے اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے ممک تصب نہ نصیب ان اگر تو ایک عورت نے کمائی کی تنخواہ دس ہزار کی تو دس ہزار میں سے دو ہزار تو نہیں ملے گا اسے باقی آٹھ ہزار شور مل جائے گا تو نصیب ان ممک تصب نہیں ہے وہ تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے اس میں اس جو بھی آداب ہیں پردے کے سطر کے حجاب کے وہ بھی ملحوظ رکھے وہ ٹھیک ہے تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی اس کا حصہ تو نہیں ہوگا اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں کتنا خلوص نیت کتنا تھا آداب کتنے ملحوظ رکھے یہ ہم سورہ بکرہ میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب ام مما کا سب جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا تو یہاں پر یہ نیکی اور بدیوں کا تذکرہ ہے یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہے ہیومن ڈگنیٹی ہیومن آنر اس میں برابر ہے مورل لا برابر ہے لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت رکنسائل نہ کرے اور وہ کڑتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے تو فساد کا جو سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کے نظر ہو جائے گا بس اللہ من فضل ہی اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اے اللہ تم نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے میں ترقی کروں تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے
ان اللہ کا نہ بکل شعین علیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے 